హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఇంకొన్ని విషయాలు కరోనా వైరస్ గురించి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి ఇప్పటి వరకు చాలా న్యూస్లోనూ పేపర్స్లోనూ మీరు కరోనా ఎలా వస్తుంది దాని లక్షణాలు ఏంటి వస్తే లైక్ వ్యాధి సాగకుండా ఎలా నియంత్రించుకోవచ్చు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు నేను మనకి తెలియని ఇంకొన్ని విషయాలు చెప్దామని అనుకుంటున్నానండి కరోనా అనేది వైరస్ అది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ కరోనా వైరస్ వస్తే దాని వ్యాధి పేరు కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటారు దీనికి ఇది ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధి అనమాట ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళ శరీరంలో దాని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ వచ్చి వన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ కానీ ఫిఫ్త్ డే నుంచి ఐదో రోజు నుంచి దాని లక్షణాలు వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అనమాట కానీ అందరిలోనూ వ్యాధి లక్షణాలు ఫిఫ్త్ డే నుంచి కనిపిస్తాయా అంటే అది ఎవరికి తెలియదు అది శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక ఎక్సరే చూపిస్తాను మీకు ఇది ఇది వచ్చి నార్మల్ చెస్ట్ ఎక్సరే అనమాట చా చూడండి మీకు ఈ ఊపిరితిత్తులు అంతా చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి అదే ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇదంతా కళ్ళి దీన్ని ఫ్లమ్ అంటారు కళ్ళితో నిండిపోయింది ఎక్సరే సో ఇది పదకొండో రో పదకొండవ రోజు ఆ పేషెంట్కి తీసుకొచ్చిన చెస్ట్ ఎక్సరే అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే కరోనా వ్యాధి తీవ్రత పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళకి ఊపిరి పీల్చుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని వాళ్ళని హాస్పిటల్స్ తీసుకెళ్ళి వెంటిలేటర్స్ పెడుతున్నారు మనకు జనరల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ వెంటిలేటర్స్ తక్కువే ఉన్నాయి ఎక్కువ మంది జనాలకు కనుక ఈ వ్యాధి సోకినట్లయితే అందరికీ వైద్య వైద్య సహకారం అందించడం కష్టం అందుకని ఎవరు జాగ్రత్తలు వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు తెలిసిన కరోనా సిమ్టమ్స్ ఇవి ఏంటంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గు పొడి దగ్గు బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీస్ కానీ అలా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి జ్వరం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కరోనా ఉందా అంటే అది మనం ఇంట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చండి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం బాగా గాలి పీల్చుకొని అని గాలి పీల్చుకొని హోల్డ్ యువర్ బ్రెత్ అంటే ఉక్కు మూసుకొని ఒక పది సెకండ్లు ఉండగలిగినట్టయితే దగ్గు దగ్గు రాకుండా మీరు ఉండగలిగినట్లయితే కనుక మీకు ఇన్ఫెక్షన్ లేనట్టు ఒకవేళ దగ్గు వచ్చింది అనుకోండి సో మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అప్పుడు కంపల్సరీ మీరు డాక్టర్కి కాల్ చేసి వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవద్దండి ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి మాత్రమే క్యూర్ అవుతుంది కానీ కరోనా అనేది వైరస్ కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్ వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు అందుకనే మీరు కంపల్సరీ మీ డాక్టర్ ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ మెడిసిన్స్ మాత్రమే వాడండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ సిగరెట్లు కాల్చే వాళ్ళకి ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశాలు ఎక్కువ అండ్ బీపీ షుగర్ ఇంకా క్యాన్సర్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి వ్యాధి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ వాడే వెజిటబుల్స్ మీట్ మాంసం కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ ఉడికించుకుని బాగా కుక్ చేసుకుని మాత్రమే తినండి పాలు కూడా పాలు కూడా మనకి యానిమల్ నుంచే వస్తుంది కాబట్టి పాలని చాలా బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాతే వాడడం మంచిది ఇవి నాకు తెలిసిన విషయాలు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంకొన్ని అప్డేట్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి అంతే దెన్ బాయ్